Tapos eh, hindi pa nga tapos eh itong uh, February 16. News ng Meralco, patong-patong na, namangulekta na sila. No? Uh, nagkakaroon po ng mga problema ang ating mga... Ito na nga yung sinasabi ko na ating maintindihan. Okay, po, sentido ko mo dapat ang unang-unang inatupag ng ating Pangulo na hindihin ito muna ang pangungulekta sila sa kuryente no? nung nag-umpisa tayo dito sa COVID-19. Dahil yan, paghihinto sa kolekta walang gastos po sa ating paan. Wala silang gagastos eh ang uh, hinihinto lang natin yung kanilang pangungulekta uh, sa palagay po ng corona tatlo baliwala kasi dalawampung taon na po silang nangungulekta sa atin, in advance pa pero hindi natin maintindihan bakit ang ating uh, Pangulo mukhang iniiwasan itong isyo na ito at mukhang hindi niya uh, ang uh, mga oligarko. 
mauliga pa siyang palagay namin. Yan ang tunay na enemy of the state kasi sila na ngayon ang may awak ng uh, dapat gampanan ng ating uh, gobyerno. No? At ng public utilities. Ang public ay palaging nasa pamama pagpapatakbo at management ng gobyerno. Public utilities public utilities, ibig sabihin ang mga kinabang ay ang publiko at hindi ang privado sektor, hindi ang oligarko. Pero yung kung uh, nangyari, binigay lahat natin ng public utilities sa mga oligarko. Anong ginawa? Tinaasan ang tinaasan ng alaga ng kanilang pangungulekta ay ang ang uh, at uh, problema ang 40% of the income of the ordinary family and ordinary income uh, generator at no, sa atin 40% goes to electricity and a smaller percentage goes to water alam niyo po ang napakabigat niyan e eh, kung sa Amerika po ang kuryente siguro mga 2% lang only 2% now. They control electricity, water, health care. Ang mga hospital po, ang mga kalusugan, hawak na po ng, ng uh, oligarko. Itong mga tollways, hawak na po ng mga oligarko. Ang ating mainstream media, television, radio at lahat, itong mga um, mainstream media, ABS-CBN, nandiyan po yung CNN Philippines, ay yung CNN Philippines, uh, yung ABS-CBN, yung Lopez, CNN Philippines, si Ramon Ang, yung Channel 5, uh, si Pangilinan, no? yung lahat yan eh. No? Hawak na yung mainstream media, so hawak nila ang news na ma masasagap ng uh, tao. Kung, kung laban sa kanilang interest, siyempre hindi lalabas at hindi lalabas talaga yan. No? Uh, ngayon lang po natin nalalaman kung anong mga kalukohan ang nangyayari sa ABS-CBN. Buti na lang meron tayong isang kaisa-isang tao sa palagay ko may, may balls and may brains sa gobyerno. Ang pangalan niya ay si Sokjen uh, Kalida at naiisip niya itong uh, kongwaran to. At nabuksan niya ang mga isang uh, bahagi ng mga ka ng mga, uh, yung mga violation ng ABS-CBN. Ngayon, nung binuksan niya, nagsulalabasa na ang ating uh, mga ibang mga issues uh, tungkol dito sa uh, kalukuhan na ginagawa ng mga Lopez's o uh, yung pangluloko na ginawa ng mga Lopez's. Yung mga Lopez's bilang uh, ABS-CBN, alam niyo na po, uh, hawak na nila din ang, ang marami sa ating mga mga kongresista at mga senador at mga politiko uh, nakikita niyo na po kung sino-sino yung mga sumasaludo sa kanila at basta bigla basta uh, gagawa ng paraan para ma ma mapaburan ang ABS-CBN uh, ngayong gabi po meron tayong meron tayong um, guest no? uh, isa po siyang uh, at tatawagan na po natin siguro siya. Uh, uh, her name is uh, Mrs. Uh, Neng Luciano uh, Tamano. She is the president of an organization of uh, uh, cable TV operators nationwide. Now, uh, she has been in the forefront of uh, fighting uh, against uh, 
these anomalies and these inconsistencies on the part of our legislators in terms of favoring, in particular, itong ABS-CBN. Uh, kasi po ang ABS-CBN as you know, is a broadcast organization. No? Pero pumasok din sila sa cable TV. Pero hindi ko na po uh, uh, papatagalin. Uh, we will bring in now, kung nandiyan na ba siya. Uh, ito po si Mrs. Uh, Neng uh, Tamano, President of FICTAP. No? Uh, kayo na po magsabi ko ano yung FICTAP. I know it's a cable, national organization ng cable TV. So let's welcome um, Mrs. Estrella. Juliano Tamano. She's chairman of the FICTA. Magandang gabi sa inyo po. Magandang gabi po sa inyo. Good. Sa lahat ng nakikinig sa atin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Ako po si Estrella Tamay Juliano Tamano. Ako po yung national chairman ng Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines in short FICTA. Okay, ulitin po natin ang Federation of International Cable TV um, and, Telecommunications and Telecommunications Association of the Philippines. No? That's correct. Um, okay, That's correct. Uh, mi, mi, um, Miss Kat uh, Tamano, we are on, um, on Facebook and also on uh, YouTube. No? Uh, in our case, our, our channel here is the Katipunan channel. And we normally have uh, quite a number of, uh, of viewers, uh, both uh, outside, mga OFWs, and dito po sa atin. So every time that we're talking, you can address yourself either to the, to the uh, uh, OFWs who are all over the world. They, they send messages from different parts of the world. And, dito din sa atin mga mga mamamayan dito sa Pilipinas. Now, meron po tayong pinag-usapan para hindi natin masyadong patagalin. Ang uh, FICTA po uh, is, an or is a, uh, one of the organizations of cable TV operators. Hindi po ba? Ano po yun? Okay. Uh, and the next... We are the micro, small, and medium cable TV operators uh -huh. operating nationwide from Batanes to Rio with 600 active members. You have 600 uh, active members. Uh, these are individual cable TV operators, no? Yes, individual uh -huh. cable operators. Okay. What is the other organization and why are there two organizations? Uh, yung po is uh, ay uh, PCTA, yung Philippine Cable TV Association. Uh, uh, nag po yun, it was organized by Senator uh, Ramon Magsaysay Jr. Uh -huh. Dati po kami yung member din dati ay kasi nung nag kami 20, I think 27 or 28 years ago uh, sa aming uh, provisional authority na nakalagay doon Uh, kailangan mag-member kami sa isang uh, cable TV association. Uh, At noong araw, sila lang yung association ng araw. Uh, dapat malaman din natin, although hindi na nakalukulok si June Magsaysay ngayon. June Magsaysay ang is isa sa mga nag-umpisan nag, uh, uh, itong organization dahil siya mismo uh, was it television uh, cable uh, TV cable TV operator yung kanyang home uh, home cable TV yata ang pangalan noon hindi po ba ay ano yata eh iba na yata ang pangalan nila marami na silang marami parang marami na silang cable TV system na parang uh, ay iba iba yung pangalan pangalan lugar okay uh -oh. pero ah uh, Uh, Totoo ba yung uh, nagbenta sila sa ABS-CBN? Ang pagkakaalam ko ho, ng araw, parang nagbenta yata sila ng Paranaque area. Hindi uh -huh. na ako sigurado, pero yun ho ang natatandaan ko. Okay. Na nagbenta sila ng ibang system nila sa Sky People. Okay, nagkaroon ng isang major issue uh, na nag... Uh, 
nag uh, became the, the the reason why there became a two organizations ano po yun Ah, ganito po lang. Yung dati, Pilipin Cable TV Association of the Philippines. Ngayon, nagulat na lang kami kasi uh, ang nag-lead na nukuhan ay um, Sky Cable, led by uh, Sky Cable. No? Uh -huh. And then, ngayon, those are the big players. Sila yung may nag-preser ng araw. And during the time, I think the president was an, an employee of uh, Sky Cable. Sino yun? Sino, yun? Sino po ba yung president? Hindi ko na matandaan noong ulit eh. Uh -huh. okay. um, si Joe Mario de Gatiata, yung taga Sambuaga. Okay. Um, kasi napakatagal na, hindi lang ako makasigmo ko. No? Okay. Ngayon, uh, nagulat kami, nag-file sila ng deal sa Congress. Uh, the PCP wanted foreign equity on cable TV. Uh -huh. So, nung nalaman namin, kami micro, small and medium paper operators, nalaman namin yun, gusto namin mag-oppose kasi alam namin, pag yung uh, pulimer, pumasok na, of course, pulimer will partner with the big cable uh, operator. And they will not partner with the small cable oh, operator. Uh -huh. So, alam namin, yung, AB, yung uh, ABS-CBN, uh, Sky Cable, which is also owned by uh, ABS-CBN, alam namin na meron na silang nakahandang partner na foreigner. And so, ngayon, dahil wala kami speaking right, kasi sila, yung, alam nyo sa kongreso kasi, may kinukumbiga lang sila eh, kung sino yung association, yun ang kukumbiga eh. So, kung hindi ka lang, hindi ka nakalista doon, so, wala kang islap na pwede magsalita. Ayun po yung uh, alam namin. And so ngayon, ang nagawa namin nung nagpahin sila ng bill para kami yung nakapos, uh, nag-organize kami sa Kutubato ng mga uh, ganaw cable TV operators cooperative na doon sa Kutubato. Mga 25 lang kami, meron mga dumating sa Monday, sa Kutubato, sa Buanga, Butuan. Uh, meron na kami small 25 ng ganaw cable TV operators cooperative. So ngayon, ang nangyari, nalaman ng mga ibang cable operator na bisaya sa Pintanaw at nagpahiwatig sila na gusto nilang sumali sa amin. So, nagpatawag ako ng uh, meeting mo sa Cebu City. Nagkataon na meron convention yung PCTA nga doon sa Cebu. So, mga nandunan mo sa amin, mga taga Luzon at taga Visayas. So, sabi ko, paano kayo, kayo mag-member and member ng cable TV operators cooperative? So, nakiusap sila kung pwede gumawa ng national organization to fit the vision and mission of the micro, small, and medium cable operators. Kaya, naitatagpo yung, ano, yung FICTAC ngayon, yung Federation of International Cable TV Association, wala pa pong telecommunication nun kasi puro cable TV operator lang kami. Okay. So, yung pick up, pick up, pick up ako yun, yung naitatag naman ngayon. Okay. Now, uh, Luis Serrano, if each of you na mayroong cable TV operation uh, has to have a franchise, the total ba yun? Hindi po kami required na kumuha ng franchise kasi hindi naman kami nationwide. Bawat isa sa amin, nag-cooperate lang sa isang syudad mm -hmm. o kaya isang munisipyo. Anong klaseng, uh, anong klaseng uh, license do you need in order to operate from there? Provisional authority lang from NTC pero nagkakanda kami ng hearing. Pag nag-apply kami doon, mm -hmm. eh, kailangan namin mag-submit ng feasibility studies, kailangan namin ng engineer para doon sa, ano, sa, sa technical mag-represent sa amin doon sa hearing. Kailangan din namin ng, ano, ng legal at kailangan din namin ng CPA para pakita namin ng financial status. So, mag-hearing po kami. Kung isang pag walang opositor, umaabot kami ng tatlong taon. Pag kami opositor naman, umaabot ng iba hanggang limang taon hanggang anim na taon. Ganun mo katagal. Kaya kami, dumadaan kami lahat sa proseso. Kaya nga masamaan loob namin, bakit itong ABS-CBN 
hindi dumadaan sa proseso. Gusto nila shortcut lang sila ay hindi sila dumadaan sa mga proseso na dapat proseso ng MPC. Kasi pag nagsubmit ka ng feasibility studies, lahat po nagigiri, tinitingnan lahat po yan ng MPC. Pagkat kung hindi ka viable, ay hindi ka maaprobahan. Kaya nga, halimbawa, nagsubmit ka, patulad nito ng ABS-CB, nagsasubmit sila, halimbawa, 11,000 ang polis. Kung dumaan sila sa proseso, sa NTC, I'm very sure kung dumaan sila sa proseso, baka hindi sila na-approve kasi sasabihin na, baka nga na naman yung empleyado mo na yan. Paano mo nabubay kung ganyang 11,000, something ganun. Kaya nga po, yan po yung nangyayari ngayon. Yung PCTA ngayon, uh, sila yung malalaki, yung, yung mga sky cable, yan, idea sila yung sila yung magsaysay, sila yung malalaki. Kanya lang, uh, nalaman namin yun, may nagsalita na taga-presidente ng PCTA, doon na in-interview ni Ms. Karen Dabula. So, pinapalabas niya ngayon na parang kami picked up, eh, obsolet ang nilalaman namin, eh, ang sinasabi na niya, eh, digital na, eh, wala pa namang batas yung digital at wala pang implementing rules sa regulation. So, Para sa kaalaman po ng lahat, yeah. yung nagsamita ang na presidente ng PCTA nung in-interview ng ABS-CBN is not a cable TV operator. He does not keep, he does not own even single cable TV system. He is a a former employee of Sky King or in their brands in, in uh, Bulacan. Hinagalan mm -hmm. uh, mo siya dahil marunan siya sa technical, sinasabi niya, dahil sa haba ng panahon na pagiging empleyado niya sa Sky King. So, siya yung presidente ng PCTA na nagsalita. Yung mm -hmm. chairman ng PCTA is presently also an uh, employee or the sky cable now. So, doon yung makikita na empleyado yung leadership doon. Kami sa PICTOP, hindi kami pwede maglagay ng empleyado lalo sa officers namin. Officers namin, all cable TV owners, at iba ang paningin ng cable TV owners kasi napakalaki ang million sa mga investment kami. Samantalang pag ang paningin ng isang empleyado, bali wala sa kanya lang dahil nga empleyado lang sila, wala naman silang investment eh. Kaya naaawa nga kami doon sa member nila kasi parang nilihibin nila ng buhay. Dahil nga, yung ayaw ng asosasyon, lahat orders kami, may ari kami, kaya kami inaalagaan namin yung aming kumpanya ng mga small entrepreneur na hindi mawala. Hmm. Pagkat po, karamihan ng mga investor na cable operator, karamihan mo yan OFW na tumawa ng 10 to 15 years sa, sa abroad at yung ipo nila, in-invest nila doon sa kanilang mga bayan. Hmm. Ay, hindi unti yung lumalaki sila. Ngayon, naka-cable internet. Hindi lang po cable TV ang nagbibigay ngayon, pati cable internet. Hmm. Kaya nga po, Nung makikita mo ngayon doon, ang competitor namin ay uh, PLDT sa Kalbrog. Kami yung mag-competition, pero we welcome competition. Nakita mo, hindi kami nagre-reklamo kasi maayos sila ang kakompetensya. Hindi kami nalalaman. Yan po ang, ang kasumpulan na nangyayari sa amin. Uh, sa panagingaw, uh, Mr. Mano, uh, ang kanalingan nyo, linalamangan kayo ng ABS-CBN? Ngayon, uh, oh, the, only, uh, but the way I understand it, uh, the reason that you're saying is because they did not go through the process uh, that you went through with NTC, hindi ba? Uh, sa, sa akin po, uh, siyempre, pagdating dyan, uh, sasabihin nila, dumaan sila sa proseso, no? At uh, alam mo, mad madaming gobyete ka gobyete ng kayang bayaran, no? At sasabihin din ng mga iba sa NTC, o oh, dumaan sila sa proseso. Paano naman ngayon? Uh, ang, ang ating, uh, ang, uh, they are nationwide as a cable TV, di ba po? There is no law against that, hindi ba? What I mean to say is, uh, 
their franchise with the ABS-CBN, does that include no, the license to operate the cable TV? Is that is that uh, that that's what I'm asking? Kasama ba yon sa operation ng cable TV? Kasi ang kanilang inapply parang mega franchise eh, parang isinama nilang lahat, pati kay Sky Cable, meron din silang uh, direct home, yung Sky, Sky Direct, uh, meron din sila, lahat ng platform meron sila eh, na pagkabigyan ng ano. Bisis mo naman, no? ayon ba sa batas yan mega franchise? Meron bang such a thing as a mega franchise? Eh hindi ko na ako alam eh, ngayon ko yung narinig sa kanila yon eh. Na pati yung, yung convergence nakasa, nakasakay lahat doon sa kanilang franchise. Actually, no, hindi namin alam yan eh. Ngayon na lang namin nalalaman yan na lumalabas ang team. Okay, actually, no, wala kami kinalaman. Ang amin lang yung kanilang, na, yung kanilang na sky cable, yun ang nalalaman namin sa so, ABS-CBN. Eh, ngayon po, uh, wala naman sana kami problema sa ABS-CBN. Uh, as a matter of fact, sila nga ang nakikinabang sa amin ng ABS-CBN. So, paano sila nakikinabang sa inyo? Okay, ganito ko. Matagal na. Magsiguro, magdadalag kong taon na yata eh. Oh. Mm. Uh, Nagbebento sila sa amin ng content, yung program nila. Katulad ng limbawa, ANC, binabayaran namin yan, na cable operator. Mm. Yung BCMM, binabayaran namin yan. Mm. Yung kanilang uh, jeepney, binabayaran namin. Yung kanilang Cinema One, binabayaran namin. Yung lifestyle, binabayaran namin. Meron pang mix. Parami po silang program kung di ako nagkakamili po or less pa yun. Lahat po yan, nagmamarket sila sa amin. At binibili namin, binabayaran nyo namin sa kanila yan. Depende sa laki ng cable system. May cable operator nagbabayad na mahilig isang daang libro isang buwan. Merong 80 mil, merong 60,000, may 40,000, 40,000. Pero kumikita ko sila kung may mabilyon sa amin. Pero sasabihin din naman nila, sasabihin nila, yung binibili nyo naman sa kanila na kinikita nila, nabibenta nyo din naman sa mga subscribers ninyo, di ba? Hindi na... Ibig sabihin, patyo ang ng content namin, hindi namin sa manibenta namin, hindi. Kasi basta nilagay namin yan, hindi nilang kami, 300 pesos o 100 pesos sa subscriber namin. Pero doon sa mga lugar na may sky cable at mayroong small cable operator nilang competitor, hindi nila ibinibigyan nung kanilang program na yun. Ayaw nilang magbigay kasi competitor nila. Kaya lahat ng competitor nila, walang ANC, walang walang radio na disenyo, okay. walang yeah. mga sinima, wala, hindi nila binibigyan. Doon lang sa wala silang competitor, doon lang binibenta nila sa amin. Sa, sa inyong palagay, ano pa ba, uh, aside from being uh, uh, malaki, no? Uh, at uh, uh, meron pa ba kayo karainan sa ABS-CBN aside from being you being small and them being big? Matagal na po yung nililiklang nila namin kung natandaan nila yung mahiwag ng black box yung TV Plus. Mahiwag ang black box o ano yun? Oo, oh, oh, yung TV Plus. Yun yung bibili mo yung box tapos yung uh, makutuhan mo yung mga channel nila. Meron nga nililiklang mo namin na nagbibenta sila ng KBO na 30 pesos. Tapos yun meron silang pay-per-view na nagbibenta sila ng nakaraan ng Mayweather pa Q5. Yun nga, isinubong namin yun sa sa NTC. Kaya... Is this, uh, uh, is this a violation of their uh, license to operate uh, 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 given by NTC? Violation nyo, number one, wala silang permit. Kasi ang nakasaad ko doon sa kanilang franchise, kung binabasa nila, yung section 3 ng franchise, pero nakalagay doon, prior at mobile. Anything na gawin mo sa frequency na pinagkaloob sa iyo o pinahiram sa iyo ng gobyerno, always may prior uh, at mobile. Kailangan ng papaalam ka. Sila, hindi sila ng papaalam. Mas lang lagay na gawin sila, lagay na gawin, lagay sila, lagay sila. Kaya nung sabi ng reklamo mo, kami, uh, binigyan sila ng NTC ng cease and desist from showing 
Then we will occupy and uh, stop uh, collecting 2,500. So, we have not done that on April 28. Tapos, natanggap din nila ng the same oras, uh, the same day, ng 1.55 p.m. So, yung pakyong pa, Wednesday yun eh, yung pakyong pa sa susunod pang linggo, that is, I think, may tula tayo. So, nagulat kami, ipinalabas nila, in fact, na merong cease and desist order sa kanila. So, ang sinasabi nila, ang kanilang katwiran, Eh, nakapagbenta na daw sila eh, kaya hindi na daw nila pwede hinto, kaya pinuloy na ang pag pagpapalabas. Manaman na mo yun, dapat sana sinuli nila yung pera ng taong bayan. Dapat sinuli nila at hininto nila na sumunod sila dapat sa, regula sa regulatory body ng, ng, uh, ng cable company. So, ganyan mo ang ginagawa nila. Katulad dyan, yung mga... Uh, Ay, ibig sabihin? Wala pa tayong... Ibig Kaya pa tayong implementing rules and regulation uh -huh. para mag-digital sila. Pero ang ginagawa na nila eh, ginagawa na nila ang walang paalam dito sa NTC. Ngayon, uh, dapat ng NTC ang uh, humabol sa kanila, hindi ba, Ms. Mano? Ah, uh, yan ho ang dapat. Oh, Pero ba? bakit hindi sila hinahabol ng NTC dito sa mga paglalabag nila? Ah, uh, hindi ko po alam. Hindi ko po masasagot. Ah, hindi ba dapat na... Sa, pag nag, pag uh, nagbibigay kayo ng complaint, uh, where do you address your complaint? Are all of these in writing, your complaints? Yes. Ah, uh, yun kung ano naman, in writing po yun, nung nagpalabas sila ng Mali Pacquiao, pinaking naman po kami ng NPC, oh. kaya meron silang cease and desist. Ay, uh, yung ano naman, yung sa... yung... Uh, Black box. Yeah, oh. yung black, ano black box ba yun? Oh, yung black box o oh, yung black box. Oh. Actually, noong 2015, oh. umingin sila ng uh, permission na parang mag, uh, mag test broadcast sila oh. 2015. Uh, I think binigyan sila ng uh, tatlong buwan para mag test. Nakalagay mo, uh, sige mag test broadcast kayo. And then, lahat ng equipment na in-import nyo after uh, uh, June 31, 2015, you have to re-export back sa pinagunan nila ng equipment. So, ang ginawa nila, so, test broadcast sila, tatlong buwan, sa halip na nakalagay doon sa public na hanggang June 31, 2015, oh. at re-export nila rin kami ng equipment, Hindi nila ginawa, hindi nila binalit, of course, nagtuloy-tuloy sila hanggang sa nabimigil, nabimigil na sila hanggang nagbebenta na sila ng black box, hanggang nakabenta na sila ng 9 million ng boxes. So kaya 2015 hanggang 2019, wala silang ano, wala silang mga permit, wala silang uh, lisensya galing sa NPC. Pero nagbebenta, nakapagbenta na sila ng 9 million boxes. Magkano ba yung... Magkano ba yung black boxes na yan, uh, Mr. Mano? Ang balita ko, 1,500. 1,000. Sabi na natin, 1,000. Kung, kung 9 million ng uh, 9 million na uh, boxes yan, di uh, gano karami yun? Do, di ba rin 9 billion pesos yan? Uh, kung kung tutusin, 9, oh, 9 million. 9, 9 million. Kung, 9, 9 billion. Kung yan, di nasa ano yan, nasa 13 billion oh. pesos ang nabenta nila. 13? Walang lisensya, yes. Kumita sila ng 13.5 billion na walang lisensya. Ha? Tama po. Uh, bakit, hindi sila, bakit hindi sila binanatan ng NTC? Ah, uh, ewan ko po. Wala, nang hiling sa, ano, sa Senado, ang sabi nila dahil nga Ah, uh, ko na yung mga violation na yun. Ang sabi ni Juan Senador, hindi naman dapat isara, kailangan penalty lang. So, sinabi ni Commissioner Cordo ba, ang, ang penalty ayon sa batas ay uh, 200 pesos a day. So, kaya nga, yung 200 pesos a day times 9 million, eh kailangan, sinili na sila ng gobyerno. 
Eh, hindi. Masyadong, uh, masyadong maliit yun eh dito sa kanilang paglalabag. Sa palagay nyo ba, sa palagay nyo ba, may list naman, no? Hindi mo, hindi maliit. Inumpute namin. 180. Bawat isang box, 200 pesos. Eh, anim na taon nila ang ginagawa na illegal. Anim na taon. Ang compute namin, aabot sila ng 10 trillion pesos na penalty. Uh, per day yan, 200 pesos a day. A day, oo. E per box. Per box. Per box. Per box. box. Anim na taon. O, uh, malaki yan. Anim na taon. Malaki yan. So, abot ng mga 10 billion nga yan. No? Hindi billion nga yan. Hindi nga magkasya sa calculator namin ng pinag-yutama. Trillion. Kaya nga po, ah. sana, o, dito. medyo ating pamahalaan, ito ang dapat nilang sinilin ngayon yung kanilang penalty para magamit dito sa COVID kasi trillion mo ito eh. Tama. Trillion ang halaga. O, kinumpute lang dito ni Tos, 3.9 trillion ang utang nila sa gobyerno. O, yan. Yan. Yan ang dapat sinilin ng gobyerno sa kanila, sa penalty nila. Palagay nyo ba? Kaya sila mag-iilingkaw. Bakit itong si NTC hindi gumagalaw ng uh, puro palaging atrasado? Uh, sa palagay nyo ba, nabibigyan sila ng ABS-CBN? Ah, hindi naman ako naniniwala. Hindi naman ako. Napakatinuho na ng ating NPC. Sa totoo lang, kasi kami nangiliit pag nag-a-apply ng mga provisional authority, normal mo yung hearing, normal na normal. At nakukuha namin yung aming mga uh, provisional authority na walang, walang humihingi, walang uh, maliniso. Okay. But um, sino ba dapat, sino ba dapat ang magtutulak para makolekta yung uh, 3.9 trillion pesos? Dapat, ang Department of Finance so, dapat sila na. Kailangan kawalan ng Department of Finance at kailangan ng umpisa na sila makolekta. Sa trillion, trillion mo ang ma makokolekta, sobra-sobra ko yun para maibigay ng ating mga Pangulo, ng ating Pangulo ng um, Uh, Duterte, para buwan sa mamamaya na nangangailangan ng tulong. Sobra-sobra na ho yung pera na yan. Magagamit na ho na na Ubis Day to Duterte, yung kanilang penalty na yun. Kailangan ko talaga umpisahan ng sinuling sila sa ano, sa so, penalty nila. So, nakatulan na yan, na-decide na yan that they have to pay the 200 pesos a day, di ba? Yun lang po yung suggestion. Nung, nung umaten kami nung sa inyong nung February 24, uh -huh. ah, lumabas po sa January yun eh. Oh. Uh, Miss, Miss, dalawang sinagol yata ang nagsabi nun. Pero, eh, patawa na lang sila ng penalty kung may may relation niya sila. O so, dapat magbayad sila ng penalty. Hindi dapat sila isyuhan ng bagong pangkisa hanggat hindi sila nagbabayad ng penalty. Tama. Ngayon, uh, suggestion lang ng mga nasa Senado pero hindi po naging, uh, uh, hindi sila nahabla in in dito. Hindi po, hindi po sila nahabla. So dapat, so, alam, dapat ay, siguro ay, si Solicitor General Kalida ang ating uh, uh, masabihan uh, tungkol dito dahil baka hindi niya pa nasisilip dahil sa dami ng mga uh, uh, violations itong, uh, ng itong ABS-CBN, baka ito hindi niya pa na, na sisilip. Eh, it is a, it is a, ano ta, daw nito, prima facie na yan eh. Prima facie. Yung mga, yung mga, yung mga units na black box, pinapabalik sila, hindi nila binalik. Gusto sabihin, hindi pa sila dapat magbebenta, binenta nila. Gusto sabihin, hindi sila dapat mag-operate, inoperate nila. So, meron silang mga iba-ibang level of uh, violations, no? And, Parang ganun ito ang lumalabas, ganun nga po. Pero ang total, kung, kung nasisinilin sila ng 200 pesos a day per, per unit, per box, per box, per unit, per box. Uh, over the past how many years, no? 
from 2000 for 6 years sila lang mo pesos sa gobyerno di ba oo tama po tama ito itong nakainis dito sa mga oligarko no kaya nila malaki na sila they are above the law and uh, walang uh, walang naglalakas ng loob ihabla sila at uh, at uh, maraming tumatahimik na mga mga mambabatas dahil na, nakikinabang sila dito sa ABS-CBN no? buti na lang nandito ka may system ano, at nabibigyan mo kami ng uh, palinawagan na papaliwanag mo sa amin saka sa ating mga nanonood isa sa mga ito pa ang dagdag na violation ng ng ABS-CBN 3.9 trillion na utang nila sa ating pamahalaan aside from the from the violation of the constitution tungkol dito sa PDRs no? isa pa nga nasabi ko sana sa inyo Mr. Mano uh, yung kanilang pag uh, hihingi ng foreign investors sa cable TV no? uh, sa so palagay ko pwede silang magpasok ng mga foreigners pero alam nyo po kasi yung mga Lopez's at least ang sabi nila itong si Gabby Lopez yung namumuno na noon pagkatapos ng tatay niya ay isang US citizen US citizen yan si Gabby Lopez hindi ko lang kung dahil napanganak siya sa US o yun ang pinili niya. Kasi nung bandang 1970s, 1980s ba yun? Uh, 1980s, panahon ni Corazon Aquino, meron silang ginahasang bata. No, 1975. 1975 ba yun? Ha? Marcos and Lila. Oh. Meron silang, 1975 daw, meron silang ginahasang bata lima silang lalaki isa sa kanila itong si Gabby Lopez wala pong nangyari dyan walang nakulong, walang nating no? uh, eh, panahon, panahon na ni Marcos yun ha? Enrile was uh, si Enrile pero hindi natin alam bakit no? kasi itong si Gabby Lopez bigla daw nawala at pumunta sa Amerika no? at uh, para hindi maabot ng, uh, ng paghahabla at ang sabi nila dahil mayayaman sila inayos na lang nila yung ginahasa nila no? that, that is the nature of these guys and not, not many people remember this no? pero there was an incident that that, uh, that that happened at sabi ko kanya siguro siya American citizen kanya dito sa PDRs PDRs din na ginawa nila. Ilinipat nila lahat ng kanilang holdings sa ABS-CBN. 135 billion pesos. Ilinipat nila sa PDRs. Pero yung PDRs walang nakalagay ng mga pangalan. Eksaktong 135 ang lumipat sa PDRs. So, ang, ang uh, suspicion, sila rin yun. Sila rin yung nag-PDR, nagpapanggap na foreign investor sila no? para hindi maabutan at hindi mahabol ng ating uh, mga mambabatas o ng litigation kung man meron silang criminal offense. Hindi po maabot. No? Yun ang uh, nasa... The other way, uh, linipat nila sa PDRs yung kanilang holdings dahil yung mga dividend income nila hindi na sila magbabayad ng uh, buwis dun sa dividend income dahil foreigner sila at kung hindi mo ano, mahihirapan ka maghanap yung BIR, mahihirapan maghanap kung sino yung mga foreigner na yan pero in actuality, sila rin yan itong nangyayari ngayon sa atin na kumukuha sila ng mga abogadong mga criminal minded din no? at uh, uh, para iprotektahan at uh, gawin, gawin yung mga panggagansyo nila sa pamahalaan at sa taong bayan no? medyo tech, lahat ito medyo technical 
Pero pero mauna mauna wa hindi ng tao kung uh, klaro ang pagpapahayag niyo katulad ng sinasabi mo ngayon ni Mrs. Taman no? tungkol dito sa mga black box meron pa bang uh, issue kayo na gusto nyo labas? Uh, wala naman no yun po mga sinasabi nyo bago, bago po sa pandinig ko dahil yun yung sinasabi nyo sa Mentes ng mga pamilya halang gano'n at uh, po sa mga PDI wala po kami nakalaman doon ang nangalaman ng po namin yung mga violation nila na apektado po yung mga membro namin yung maligit na yung micro small medium game operator yun lang po ang pinaglalaban namin kasi yun lang naman ang nalalaman namin wala po kami nalalaman doon sa mga iba pang ginagawa uh, nila pero ang mga tatanggang po yung 99 1999, eh, nagpahin sila to allow foreign equity on cable TV. Uh -huh. uh, ang ginawa po namin, eh, during the time, naka-organize kami agad ng TikTok. Kaya sumulat kami sa congressman mo na sinago na meron, meron kami ng asosasyon, ng cable TV association. So ngayon, Uh, nagpadala kami ng sulat sa Congressional no, at Senado na kung meron hearing about cable TV na kumbigahin kami. Tapos yun, uh, tinanggap naman kami ng maruwag. So every time na may hearing about cable TV, nakukumbiga kami. Kaya yun po, uh, una, yun ang una namin uh, discussion noon with uh, PCPA and it was headed by uh, from uh, Sky King then, na pinipinig nila to allow foreign equity on cable TV. So, nandun po kami, in-repose namin yung in-repose po, at sinabi ko nga po that uh, cable TV is mass media. Uh, pinakita ko pa nga po yung universal definition of cable TV, that cable TV is a form of mass media that sends programs to the paying subscribers through the use of fiber optics so clock cell cable. Ang pinipilit nila sa amin mo that cable TV is telecommunication. Ang aming dahil naman, cable TV, we are both broadcast and telecommunication. We can do telecommunication because of technology that we can do internet cable internet and by server IP. So ngayon, ang ginawa ko po noon, nag-request kami sa DOJ, Department of Justice, ng opinion kung ano ba yung cable TV kasi sinasaiba, iniiba nila yung yung universal definition. So ang sabi ko dun sa kongreso, ah, 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 Philippines does not have the right to James the uh, universal definition of cable TV because cable TV did not originate in the Philippines but in the United States. Mm -hmm. And so, nagsamit din nyo kami ng uh, nakakuha kami ng opinion from the Department of Justice uh, signed by uh, former DOJ Secretary Cuevas at nakalagay mo doon that cable TV is mass media and therefore uh, it should be owned and managed by Yeah, 100% Filipino-owned. Okay. So, yun po ang sinabit namin doon. So, yun lang po ang pagkaalam na pinipili nila na i-allow ang 60-40 foreign equity on cable TV in which hindi po na kalusot yun. Hindi nakapasa talaga yun. Hanggang nakarating po ng sinabi yun, Uh, yun naman yung nag-responsor ganyan doon, si former senator magsaysay, in-repose mo nga mga in-repose. So, hindi rin mo nakalusot yun yung foreign equity on cable bill. Kaya ako, kung naalala ko nga yun, parang pangalawan na nga itong, ay itong magana ng small cable operator at big cable operator. Pangalawan na nga ito. So, ngayon doon, hindi mo kami doon kasi na nangyayala sa amin yung kongreso ng araw na hindi talaga pwede magkaroon na foreign equity ang cable TV. So, eto nyo naman kami, yung ginagawa naman nila, yung ginagawa nila, ginagamit nila yung mga Philippine Airwaves para ipalipad yung maraming mga programa na wala pa naman ang batas tungkol doon sa digitization. Ito po yung sinasabi nila na 
Ano yun? Ano yun kasi mo? Pag ano yun pa lang ngayon, kasi mula ko tayo yung buto sa digitization, ano yun? Pagka ng digital yun, magiging ano yung, ano yung channel. Magiging ano yung frequency na galing sa 6 megahertz. Pero nga, dahil wala pa tayong matas, walang implementing rules sa regulation, hindi pa dapat i-implement. Pero ang ginagawa ng ABS-CBN, pinangunungan nila. Ang uh, NTC, pinamunanahan nila, wala pang rules of regulation, walang batas, pinamunanahan nila sila doon. So, ibig sabihin, ay hindi katulad ng Kingdom of Corinto, nag-i-invest kami ng mabamayad kong supposed eh, ng lalaglag kami ng mga fiber optics, nagkakamit bahay-bahay. Yun ang investment namin. And when we welcome also, yung mga direktoro, lahat yung mga signal, mga GSAT, we welcome them, hindi naman kami ito. Of course, kasi sila din naman, malaki din yung binabayad nila sa satellite. Para doon sa mga area naman, na hindi maabot ng araw na nakabwe, yung mga bulabong dukin, sila din ang nagsasay doon. Mm -hmm. uh, kaya na, na, nakarating na sa maraming tao na, na, sa mundo, nakarating na yung uh, entertainment, sa uh, mga entertainment, dahil doon dito sa mga signal. E eh, ito mo, kakaiba yung ginagawa nito eh. Using free to air. Yun yung pag-aari ng gobyerno. Na libre na nagagamit nila yung yung, uh, yung frequency na yung frequency hindi naman nila binigyan sa mga nung hindi ipinagkaloob sa kanila and then gagamitin nila nangyayari sila hindi pwede dahil ang ABS-CPN is free to air ang tawag mo free to air oh. ang tawag sa kula maglagay ka lang ng antena na kukuha mo sila oh. and hindi ng GMA 7, TV 5, TV 4 oh. antena yun mo ang dapat nila kukuhin hindi yung nangyayon sila sa taong payang. Mali po yun. Hindi kami, uh, hindi namin sinasabi huwag tayong kumunta sa bagong technology, yung digitization. Hindi po. Kanya lang, hindi na-implement implement ng DICT at NDC ngayon dahil po wala pang batas. Ang kanilang mo ng Pilipino, ang kanilang mga TV ay hindi pa digital. Mm. Ang TV nila, yung pang mga luma, yung 13 channel, yung matataba, uh. yung mga minilin second hand. Mm. Ito yung, yung Pilipino na wala, na hindi pa kayang bumili ng plug TV, yung digital TV. Kailangan mo dyan, ito yung uh, smart TV. Smart TV okay. bang kailangan dyan? Mm. Yes, opo. Eh kung maglilipat na tayo, magmamigrate na tayo sa digital, hindi po yun nakikita ng mga kababayan natin na hindi digital, hindi smart TV, yung, yung mga palabas may antena. Eh ngayon, sa ibang bansa ho, sinusubsidize ng ibang bansa yung mga uh, sabayan nila, yung mga TV ng mga hindi naka-afford, sinusubsidize. Eh, para dito sa Pilipinas, paano kakayanin na ilang milyon na namayo natin? Paano naman isusubsidize ng gobyerno natin? So, kaya ho, hindi na yung pinag-implement yan. Uh, Minister Mano, uh, sabi mo kanina na you are not averse to the to modernization, yung digitalization, di ba? Uh, sabi okay. niyo, uh, hindi niyo namang uh, minamasama yun. Uh, dahil Pati nga yung satellite TV eh, uh, yung hindi nyo naaabot, naaabot ng satellite TV. Kayo ba, uh, meron na ba kayo as a group? No? Uh, kasi kung tigitigay sa kayong maliliit, syempre siguro wala kayong uh, kakayanan. Pero as a group, uh, are you planning to form yourself uh, into a, uh, a, a big group so that you can at least... Uh, 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 go into uh, modernization uh, kasi sa akin pong palagay isip ko lang to sinasabi nyo nga ang television ng mga uh, mga mahihirap sa atin yung mga ano na yung mga luma pang method analog pa no? uh, pero ang nangunguna dyan hindi yung TV ng uh, tao eh Ang nangunguna diyan yung uh, nagtra-transmit ng uh, ng uh, ano ng uh, signal, signal no? 
sila ang nauna tapos yung tao sumusunod uh, bumibili sila ng kanyang, kanilang mga smart TV at pag bumibili sila ng smart TV ngayon naman pababa ng pababa na ang presyo ng smart TV eh, no? iniisip ko lang bakit hindi kayo mag-grupo kaya say 600 or 700 members of FICTA and uh, like a big national cooperative no? and move towards uh, digitalization and modernization even even uh, the use of satellite uh, satellite TV kasi kung uh, if all of us will stay small and we will allow these oligarchs to be the one to be big no? uh, eventually they will gobble you up no? uh, they are in a position they have the influence uh, sa, sa senado sa kongreso they have the influence uh, yung influence nila pero yan eh no? uh, pati na sa mga sa judicial no? maski pa paano yung uh, ano yun yan um, uh, ihabla complaint no Uh, madali po nilang ano hen eh ibarahin dahil sa kanilang pera now uh, the, the small ones will have difficulty trying to be as big as them but if you put yourselves together into a national group and then uh, uh, gagawa kayo ng paraan so that you're all owners of a big uh, corporation no? uh, you might have the same uh, clout as they have and which which means that they might not be able to do what they're trying to do now kasi sila lang ang gigante no and uh, yung problema yan that is not a problem oh. ang digitization hindi ginagawa yan ng mga cable company yan ay ginagawa ng mga TV station okay ginagawa yan ng TV station ngayon dito sa ang gusto ko lang sabihin sa inyo ang model, ang pinakamagandang model na nakita ko na narin ko nung uh, maten at kami doon sa pinag-uusapan kasi ng mga frequency doon sa International Telecommunication Union uh, Conference doon sa Geneva ngayon na pinanong ko na isinama ako ng ating uh, sila NTC Commissioner Cordoba, sila General Mio, sila na uh, music assembly ng araw. Kasama mo din ako ilang beses ako yung sinasama nila ako na ate ng ITU. Okay. So, again, so, oh, wala akong problema sa amin. Kung, mag, uh, kung meron na tayo na na bagong rules and regulation at may batas na tayo sa digitization, susunod at susunod lang ang cable operator. Ang investment dyan ay ngayon ay nandito ngayon sa mga TV station. Sa kanila ho yun, hindi mo kami, hindi mo sa amin yun. Ngayon, ang model mo na ginawa, kaya yung sinabi ko na pag nag-digital ka, yung analog magiging anim na frequency, anim na channel. Ang ginawa mo sa Japan, nung nag-digitization sila, uh, pumunta mo kami mismo nung nag, uh, nag-implement sila, I think 2015 na tayo. Nagpunta kami doon at... Uh, Uh, kinausap kami ng minister ng MIC, Ministry of Information Communication ng Japan. Ang sabi nila sa amin, nung nag-digital sila, bawat uh, mga tauting station, nagkakaroon ng aming na channel, yung dating isang channel. Ang ginawa daw nila, binabi lahat siya ng Japan government, kinuha nila sa bawat uh, TV station, binabi nila, binabi nila, binabi nila. Dahil naniniwala sila na hindi natin kailangan ng mga TV station. At pagkatapos, yung isang original frequency or channel ng bawat station, ibinalitin na yung isa. Ito yung iyong original, ibinalitin na yung isa, ibinalitin na yung isa. Kandang sa ibinalitin na yung isa, hindi na wala yung TV station. Ano ang ginawa nila doon sa excess na lima? Lima frequency o lima channel. Hmm. Yung lahat na yun ay ginamit ng Japan sa telecommunication. Ginamit nila sa internet at kaya napakabilis ng internet nila, napakamura ng internet nila. Ang mabilis sa buong mundo, 
Alam niyo po ang nangyayari, no? Uh, kayo magsasabi, hintayin niyo yung batas, susunod kayo. Sila, nangunguna na sila para magkaroon ng batas. Parang ganyan dumalabas. Ta ang tanong ko lang po, sabi niyo, kasama niyo sila Rios, si Cordoba, kung sino-sino silang nasa DICT tsaka sa, sa NTC, No, palagi niyo po sila kasama. Hindi ba nila alam itong sinasabi niyo sa atin? Alam po nila eh, yan. Kung sila alam nila, itong, kung alam nila, nila, gusto nila actually ipatupad na yan. Eh bakit? Actually, nila ako sa kanila eh. Bakit po? Ipatupad. Gusto eh bakit nila hindi ipatupad. nila may tulak kung alam nila? But sila nga dapat ang magtutulak diyan eh, no? Bakit hindi nila itulak? Meron bang pumipigil sa kanila? Bak, alam nyo, maaaring gusto nilang itulak. Pero kasi, may, baka meron pang dahilan. Ang pagkaalam ko nga lang, pag nagdi-discuss kami, ang inaalala nga nila, yung pagka-immediate, immediate, kailangan dahan-dahan, immediate, eh yung mga tao nga sa atin sa Pilipinas, hindi pa nila kayang bumili ng smart TV, yung sinatabi nga ninyo. Hindi basta-basta yun eh. Alam nyo po. Yung mga countryside, hindi Al ninyo basta oh, alam yung mga tao na malaking halaga para sa kanila yung mga digital TV. Balali, ako po eh. Nasa programa po yun. Nasa program yan ang DICT. Nasa program yan ang NTC. Matagal na namin pinag-uusapan yun. Eh, eh mukhang nga. Yun, yun nga. Mukhang hindi nila kayang pagalawin na uh, Mrs. Tamano. Merong pumipigil. Siguro hindi mo alam kung anong pumipigil pero siguro hindi mo masabi sa ere kung anong pumipigil. No? Wala, pero wala, sa akin po... Pong... Nagsasabi, nagsasabi ako ng totoo. Walang pumipigil sa kanila. Ay, eh, kailangan eh, kung walang pumipigil, kung walang pumipigil sa kanila, bakit itong alam mo, hindi na, hindi na nila itinutuloy. Uh, ano, ilang Kaya, taon na ito? Basta, ilang hindi, taon na ito? Hindi basta-basta magpagawa yan nang hindi dumadaan sa batas. Sa kongreso, ho, dapat mag-umpisa yan. Hindi, alam nyo, yung, yung, yung batas... Para makagawa, pag meron ng batas sa kongreso, sakalang sila pwedeng gumawa ng IRR, Implementing Rules and Regulations. This is the man, no? So, kami ang magpupus niyan. Kami ipopost namin na kailangan namin na meron ng batas yan. Mrs. Damano, Mrs. Damano, hindi niyo ako kalaban. Ha? Ang gusto ko lang okay. paklaro sa inyo, ang, ang DICT at NTC, sila yung mga technically qualified to explain to the, to the legislature, to explain to the congressman what kind of laws have to be passed. Those congressmen are inutile. 
they are dumb. They're idiots when it comes to this thing. No? You cannot just expect them to come up with a law. It must be initiated by people like Rios Date at itong mga nasa NTC. Palagay ko, meron silang sinasubmit at meron, meron pumipigil at hindi mo siguro alam. Kasi kung totoo yung sinasabi ninyo at there are different, better ways to do it, no? why is it not being done? No? Now, these congressmen are not just going to come up with a law, period. They have to be told by NDICT and NTC and all of those experts what kind of law should be passed. And then you will follow, as you say. No? Pero they cannot just wait for the law. This DICT and NTC people cannot just wait for the law of which they will that, and then they will say they will implement it. What will that, where will be the source of, uh, of information, the expertise, the knowledge come from? Hindi pwedeng gagawa ng batas yung mga yan, no? Kanya, o kaya ikaw, kayo sa PICTAP, magawa kayo ng, pro, uh, ng, uh, ng uh, tawag dito, uh, ng batas na put it in draft form and according to what you believe in and submit it to your congressmen and you say you push this because this is what is needed by the country no they don't know eh no no ganito po actually we have already plans dahil nga sa nangyayari ngayon dito mm -hmm. na nagkakagulo nga dahil nga dito sa ginagawa ng ABS-CBN na meron ng medyo medyo konti kaguluhan na nangyayari na lumalaki lumalaki kaya nga kami eh kaya ko sinasabi kasi nagda-draft na kami ng position paper namin magawa na kami na, na executive summary position paper na ibibigay namin sa congressman hey, na, alam niyo alam namin kung sino para nang sa ganon eh maumpisahan pero nga alam niyo Mrs. Eh, Tamano yung inyong, Naintindihan ko yung sinasabi nyo kasi hindi naman lahat ng congressman natin ay teki, no? Eh, wa, eh, hindi ko alam kung sino yung may technical know-how dyan na kailangan yun ang kausapin namin para maipaliwanag namin. Yung, posi so, yung, yung, sinasabi, yung, mong, sa yung sinasabi mong position paper, Mrs. Tamano, ah, yung position paper na yan dapat may kasamang draft legislation draft legislation. Kumuha kayo ng isang abogado, simpleng-simple lang gumawa ng isang batas. Yung batas na gagawin ninyo, uh, draft lang naman eh, proposal dito sa legislator, coming from your position paper. Tapos, alam, I might alam as well add yan. also, I might as alam well, na, I might as well add, yan. Alam namin yung mga sistema. Eh bakit yan. hindi niyo pa ginagawa? Ga alam niyo, ginagawa katulad yung cable theft, yung illegal tapping. Kami ang gumawa noon eh. Yung abogado namin yung gumawa noon. Then sinabit namin sa Congress, sinabit namin doon sa Senado. O nga, o nga. Nagkaroon kami ng cable theft bill. Pero ito nga, eh siyempre, papakiramdaman muna natin. Ibibigay nga natin sa Congress natin. Pero yun nga ang naging ano ang pinag-aaralan namin na yung yung uh, ating kababayan na kailangan niya eh kailangan smart TV nga din silang lahat. Alam niyo Mrs. Tamano, Mrs. Tamano. Kasi problema sa amin kung mag-digital kasi yung aming cable TV naman, meron kaming digital, meron kaming analog kung anong gusto ng subscriber, gusto mo digital, digital. Gusto mo ng analog, analog, yun ang ginagawa namin. Pero Alam niyo, Mrs. Tamano. Yung sinasabi ninyo, nakaplano na kami, ewan ko yung iba. Eh, yung plano ninyo, ha? ngayon lumalabas ang ABS-CBN issue. Ngayon, bakit hindi nyo linabas ito noon na noon pa? Ngayon lang tayo nag-uusap. No? At marami na palang kasalanan na itong ABS-CBN. Ngayon lang lumalabas. Tapos yung sinasabi ng draft legislation, pinaplano nyo pa. Pero it, ang sinasabi mo, dahil walang batas, kanya hindi kayo gumagalaw. Eh, 
Eh, yun nga ang batas. Dapat nanggagaling din sa inyo. Yung draft legislation is coming from you. And then you pre you present it to your congressmen and make a, make a big uh, show of it so that the, the law will be passed. Will be will be sponsored and will be passed. We yeah, cannot yeah. expect. If ginagawa niyo, maghihintay kayo. Walang mangyayari talaga, kasi walang magbibigay sa kanila ng dap ng tamang direction. Yung mga nasa DICT, caga NTC, wala yung mga yan eh. Panay lang ang mga dal dal pero pagdating sa tulakan, sa tulakan at labanan at presentasyon sa congressmen, no? Takot siyang mga yan. At sabihin na natin ang diretsyo. I don't believe na takot, hindi naman. Hindi. Ikaw, sa ikaw siguro hindi mo nakikita. At sigurado ko, mayroong corruption that is happening that you don't know about. No? And this is what is, this is the kind of problem you have. No? That's why you, that's why I was saying, that better you will always move as as a group and move towards improvement para meron meron kabalanse yung mga malalaking uh, cable tv operators kasi we cannot keep on saying small kami and they are big small kami and they are big we cannot continue to do that no we have we have to look for a way how to fight the big ones no and all the time, these small people get together, look for ways. You have in legislation. You have to get the, the the draft proposal of this legislation to fight the big ones. Hindi sa ano dahil dahil ang ang na 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 I also have small organizations. But I was a, uh, I was a CPA with the smaller CPA groups, and we had to fight the big CPA firms. But we got together, uh, no? No, no. Kami, uh, competitor din namin yung Sky Cable. Competitor namin ang PLDT. Competitor namin ang... Uh, ang globe, yan, lumalaban kami ang small cable operator. Huwag kami ang problema sa kanila. Competitor nila kami. Kaya hindi nyo masasabi na small kami, hindi namin kayang lumaban sa malaki. Lumalaban kami sa kanila, nakakalaban kami, sa, especially in the countryside. With the, with the, with the uh, new technology, nakakalaban kami. Even sky cable, meron kami competitor ng mga sky cable. Actually, may mga area yung sky cable na nagsara dahil they cannot compete with this uh, with the small cable operator. There are areas na 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 na, na, na umalis sila kasi hindi sila makakompete with the uh, small cable operator. Yan lang ho, patas-patas na labanan tungkol sa sa pagrent ng poste, paglaglad ng kaanang mga fiber optics, lahat nakakalaban kami sa kanila. Okay. Hindi walang makakapagsabi na small cable operator hindi makalaban sa malalaki. Nakakalaban kami. Okay, Pero, Mrs. Tamano. Mrs. Yes. Tamano. Uh, meron ba kayong are you agreeable that ABS-CBN will continue with their cable TV operation now? Do you agree with that? Uh, ABS-CBN is not a cable TV operator. They are TV station. Iba yung cable TV nila. Is Sky Cable nun. Okay. Should Sky Cable, which is owned by ABS-CBN or the Lopez's, That's correct. Continue, That's correct. continue to be operating as a cable TV operator? Yes. At you agree? Competitor, na, competitor sila sa ibang area ng mga member namin. Kanya nga, nakakalaban yung cable operator, small cable operator member namin, nakakalaban sa kanil. Okay. You competitor are, namin sila. You don't have anything, you don't have anything against ABS-CBN being, or A, uh, Sky Cable being in cable TV operation. You don't have do any complaints have, about we that. We do not have, we do not have problem with Sky Cable which is owned by ABS-CBN. We do, I repeat, we do not have problem with Sky Cable as our competitor. 
We do not have problem because we are competing with them. Ah. Uh, yeah. Uh, okay. Then... Lang kami because we have the same investment. Uh, uh renting uh poles. Uh, at saka laying fiber optics. Nakakalaban kami, level kami, competitor namin sila sa ibang area, sa mga malalaking siyudad, competitor namin sila. But you And just... there are areas I can say na some sky cable close because they cannot compete with the local cable operator. But you Ang just said... Ang problema nitong ABS-CBN, ABS-CBN is different. But you just said that sky cable, uh, cable operation of uh, the Lopez's, Uh, did not get the usual processes in getting the license to operate from NTC. That's what you were saying earlier. No, no, no. Uh, they are uh, applying to NTC because hindi naman requirement ang franchise. Dumadaan sila sa proseso sa pag apply dun sa NTC when it comes to cable TV. Ang sinasabi ko, yung ABS-CBN na dumediretsyo lang dyan sa kongreso na hindi katulad dyan, nagpalabas sila ng, uh, ng, uh, ano ito, ng uh, provisional franchise. Hindi naman kami tinawag para mag-hearing. Ilang hearing dapat, dapat pakinggan kami. Hindi kami tinawag. Yun ang sinasabi kong shortcut. Ah, okay. Yun ang sinasabi kong shortcut. Bakit hindi nila tinawag yung mga opositor? Ibig sabihin shortcut yan eh. Hmm. Ah, so that, that's what you're against, that you were not called uh, when they were giving the provincial uh, provisional franchise to ABS-CBN? Yes, why in 2014, when they called us for a hearing, nung nag unang nag-file sila 2014, doon sa kongreso nag uh, nagopos kami doon dinawag kami doon at sinabi namin bigay namin sa kanila lahat ng dahilan bakit kami nagopos and then kaya nga during the time nandun lahat yung mga member ng franchise committee lahat sila for the approval pero ang sabi ng chairman ang chairman dati ay si uh, congressman Marcelino Chodoro ang sabi sa kanila And the uh, Congressman Chudoro, I am put very sorry, ladies and gentlemen, but at this point in time, we cannot approve the uh, franchise of ABS-CBN because we have a resource speaker here, Estrelita Juliano Tamalo. We have to uh, set another hearing on this matter, meeting adjourned. Yun ang narinig namin. After that, naghihintay na kami, natawagin kami. Wala na kami na, na narinig, wala na kami natanggap na invitasyon 2014. 2015, naghihintay kami, wala ding invitasyon. 2016, wala ding invitasyon. 2017, 18, 19, wala na kami natanggap. Okay. Tapos narinig na lang namin na nagmamadali na sila at mala, mala, malapit na ma-expire. So yun ang aming kalanasan. Okay, uh, Mrs. Tamano. Ano po ang inyong opposition sa pagbibigay ng uh, what would have been your opposition that you will present uh, against the uh, granting of the provisional franchise to ABS-CBN? Yung amin, yung kanilang renewal, nag-submit sila ng renewal ng kanilang franchise. Tapos ang renewal nila dinagdagan nila, may dinagdag sila na praise. Ang amin sana pag dinagdagdag ka ng praise, it is not a renewal. It should be renewal with amendment or a new application. But this has nothing to do with the cable TV operation. Walang kinalaman yon pero apektado ang cable TV operators pag But, ito ay na-approve yung kanilang ginagawa ngayon na mahiwagang black box yung ginagawa nila ngayon uh, pag na-approve yun doon, ma doon apektado kami kasi na-test broadcast sila dito ginagawa nila ngayon dito sa Medusong may mga area sa Davao, sa Cebu ginawa nila yon so affected yung cable TV operators doon kaya nakita namin pag ito lumawak 
at na-approve yung kanilang franchise, yung dinagdag nila where frequencies and uh, channels are available, eh doon talagang marami nang maapektuhan. Kasi hindi na patas ang laban because they will be using the Philippine Airwaves that is supposed to be free to air free to na air. gamit nila yung Airwaves. Ibig sabihin, mawawala ang cable TV industry. Hindi lang isang cable o isang cable, 50 cable operators ang mawawala, but the whole industry. So what you're saying is the black box operation nila is what is affecting the cable TV industry? That's correct. Ah, so if you can stop the black box, then uh, everything will be fine? Yes, para patas-patas ang laban namin. Kasi yung black box nila na yan, ginagawa na considering na makukuha nila lahat nung yung uh, pag nag uh, pag nag digitization pag nag digitization na lahat ng frequency nila kasi dalawa yung kanilang uh, alam kong franchise yung dating is studio 23 na ngayon ang kaka saka yung kanilang uh, uh, ABS-CBN magiging magiging anim pag nag uh, na digital magiging anim anim dose now hindi na yung maalis anong malay namin Baka yung meron diyang mga natutulog na mga uh, mga TV station. Alam ko may mga sampu o doon si yata yun na meron pang TV station na hindi gumagana yung iba inactive. Pwede na lang, pwede na lang gamitin yun eh. Pwede silang mag-block time dun eh. Na para madagdag yung kanila, dumami na dumami na channel. Tapos maging cable TV operator na sila. Yun ang mangyayari using ABS-CBN franchise. Mm -hmm. Yan na, uh, nakita ko yung campaign nila to sell black box. Ginagamit nila yung sila Ted Pailon, hindi ba? Uh, That's correct. Para mabenta yan, no? Bakit nung, bakit nung inumpisahan nila yan uh, nung 2014 ba yun? Uh, uh, did you try to stop them already at that time? Yes, yes. Mm -hmm. Nag-away pa kami doon nung tinawag kami ng NPC, yung lawyer nila. Nag-away pa kami noong 2015 kasi oh. nagpalabas sila ng Manny Pacquiao fight noong oh. April, noong May 2. Sabi ko, Tinawag kami, nag-meeting kami pa sa office. So sinabi ko, oh, eto, meron kayong cease and desist order from NTC to stop showing Manny Pacquiao Mayweather fight. At uh, you are uh, uh, told by the uh, NTC na nito to stop collecting 2,500. Mm -hmm. Bakit sabi ko, in, in, in spite of this uh, cease and desist, bakit itinuloy pa rin ninyo yung... Uh, paggamit ng inyong uh, black box at naningil pa rin kayo, inuloy ninyo yung paniningil. Sabi niya kasi natanggap namin Saturday na eh, Sunday ang palabas eh. No, sa record ko dito, natanggap niyo on the same day, on a Wednesday. Hindi niyo natanggap ng Saturday kasi may copy ako na stampad ng ABS-CBN na natanggap nila on the same day, on a Wednesday, uh, April 28. Tapos... Uh. Hindi na siya. Hindi eh, kasi nandun na eh. Kaya hindi na namin napigil. Marami na dahilan yung abogado niya. O oh, pero na, bakit na, pinayagan na. ng NTC? Ba't pinalusot niya? Don't ask me. <laughs> I cannot answer you. No, that's why I'm asking you. I'm that's asking you because, because you would have asked the NTC. Ba't niyo pinalusot yung mga yan? Oh. Di ba yun ang tinanong niyo? Basta gano'n na lang, eh, wala na kami magagawa. Basta kami through writing, through writing, through writing. Eh, yung Pero ganyan, noon pa, noon pa namin kinukomplain. Alam eh, niyo po. Namin niyang kinukomplain. Eh, so eh, ngayon, eh, eh, inaasahan na namin ngayon na nasa rin ang ABS-CBN, kailangan ngayon ihinto na nila kay kasi nga expired na yung ABS-CBN franchise. Ngayon, may ginagawa kami yung letter ngayon kasi inspired, inspired na uh, expired ng yung kanilang lisensya mm -hmm. eh ngayon nagpapatuloy pa rin yung kanilang uh, mahiwagang black box kaya ito may ginagawa kami ng sulat na kung pwede eh, bakit nga tinatanong namin bakit hanggang ngayon eh hindi pa nila tinitigil yung kanilang mahiwagang black box yun nga I understand but uh, uh, Mrs. Manalo talagang may corruption at uh, if we close our eyes to it uh, and uh, 
and not react violently against it. You have to react to these things. No? Uh, pakita nyo yung galit nyo uh, dahil uh, uh, pag tinanong natin sa NTC, ba't mo pinalusot yan? No? Uh, tapos tameme sila, uh, you have to keep make them responsible for uh, that they're not doing their job. This is what I am angry about, that the people in government like NTC and and ITC no, uh, are not doing what they're supposed to be doing. They've been, uh, and the reason for this is that all of those people that are, um, that are uh, influencing them are the oligarchs. Mga oligarko yan, sila Pangilinan, andyan sila, andyan si, uh, sila Ramon Ang, andyan si mga Lopezes, no? May mga television stations siya mga yan, no? And gagawin nila at gagawin nila yung magagawa nila dahil hawak nila itong mga tiga NTC. No? That's, why, that's why they were so kampante about uh, NTC that it will be granted uh, extension by NTC. Nagulat na lang sila nung hindi sila binigyan at cease and desist order. The only reason for that I can think, I can think of is that they were warned by the Solicitor General Huwag kayong maglalaro dito, no? Aabuti, pati kayo, madadali kayo sa Korte Suprema. Siguro yun ang sinabi kanya na takot sila, no? Pero kung, kung papabayan mo, gagawa ng gagawa ng masama itong mga oligarkong to. At uh, pagdating sa pera, may kanya-kanyang uh, level. Uh, uh, at uh, tatanggapin. Mayroong mayroon question sa iyo si Itos dito, um, Mrs. Tamano. Yeah, okay. Sige. Itos. Hi, Mrs. Tamano. Um, hi, hi. Good evening. So, may question to si Sunny Superable. Uh, yung TV Plus nila, tuloy pa rin ang pag sa, sa Himpapawin. DZMM, okay. Teleradio, uh, yes. Cinema, at, at uh, DZBB Radio ng TV, na TV pa ang um, ng GMA, Channel 13, GMA, lahat ng channel ng ABS gumagana. So, my question is, uh, if they air through the black box, they are actually uh, still illegal? Is that what you're saying? Yes, kasi nga, wala, wala silang permit. It is very clear in the uh, franchise of ABS-CBN in their Section 3 na yung prior approval. Anything that you do dito sa iyong frequency na pinahiram sa iyo mm. ng gobyerno, eh kailangan magpaalam. Kahalimbawa, example, nang hiram sila ng motosiklo. Yung motosiklo is good for one passenger. Uh. Tapos, hiniram nila yon, hiniram nila, okay, nang hiniram nila, hindi sila nagpaalam na lalagyan niya, niya ng maraming uh, upuan. May Pwede nilagyan ng sidecar. Nilagyan pa ng sidecar at pinagmasada niya, naningil siya ng niningil sa tao na walang alam. Ganun ang ginawa nila dyan sa black box. Mm -hmm. Ganun ang halimbawa. Okay. So, I see. Okay. So, yung, yung uh, po, those follow up. So, using your example sa motorcycle, ang, ang, ang lisensya nila, kumbaga, it's just one rider with one motorcycle, right? Yes, one franchise, one channel. Yes. May meron ako na basa po na na you meron daw silang nilagay na S sa channels instead of channel. Um, in their in in one of their latest uh, uh, applications, is that part of the case also? Yun, yung dinagdagan nila, yung sinabi ko kanina, kasi dapat ang application nila, channel nila. Eh, ang hinihili nila, the frequencies and all channels are still available. Humihingi sila ng channels. Mm. Pag sinabi mong channels, marami yun. Uh -oh. Eh, nag-renew lang sila ng isang channel. Bakit may channels? Kasi uh -oh. renew ka lang eh. Oh, pero, renewal lang. Kung, kung renewal lang, oh. kung ano yung 1995 nila na franchise, walang dapat 
dagdag bawas doon. Kung okay, ano well. yun, yun dapat. Eh, dinagdagan nga nila eh. Oh, well, so, frequencies or, and or channels. May S. May channels so, available. Hinihingi nila yun. So, hindi dapat yun renewal. Dapat yun new application o kaya correct. renewal with renewal with uh, amendment dapat. Eh, hindi eh. Wala silang nilagay na gano'n. So yung, yung sinasabi nilang nililist nyo sa gobyerno na frequency is only for channel 2, correct? Yeah, channel 2, oo. One franchise, one channel. One franchise, one company, one channel. Yun lang po. Yes. I just wanted to clarify. Yeah. Tama. Okay. Yes. Uh -huh. yeah, the, itong pagdadagdag ng is instead of channels, sinong gumawa nun? No? Ang ABS-CBN when they were applying. Yes. Ah? Yes, meron sila lahat to nung uh, yung uh, mula pa nung araw na sinabit ni uh, Congressman Agarbao kasi yun yung kanilang ano, yun yung kanilang uh, yun yung kanilang sponsor. Mm. Ito nga yung dinagdag nila. So, ito na po yung kinu-question namin six years ago. Mm -hmm. So, ngayon itong uh, itong uh, itong mga congressmen, 15 congressmen na kita namin sa internet na lahat sila pare-pareho na may dagdag na ganito. So mm. ngayon, sumulat kami sa kanila na kung pwede, tanggalin nila yon kahit kasi hindi naman ito renewal, kundi may renewal dapat o new application. Right. So pare-pareho sila may ganito. So ngayon, nagtaka na lang kami dahil kakaupos, kakaupos, itong nilabas po ngayong bago dito sa House Bill 6732 ni Congressman uh, Cayetano, wala, dinanggal nila yung where frequencies and channels are still available, tinanggal na po nila, wala na yung place na yun. Aha. Hmm. Siguro nakita din nila, hindi ba, na, na may mga lulusot. No? Well, uh, is this naman, no? naubusan na po tayo ng panahon, uh, Ang uh, gusto ko lang paalala sa ating uh, sa inyo at sa lahat naman nakikinig, no? Ang talagang uh, malaking malaking violation nila hindi lang yung sa paglalabag nila sa ating saligang batas sa PDRs, no? Pero etong sinasabi ni Mrs. Tamano tungkol dito sa uh, magic black box, no? At uh, ayun sa batas, uh, they are supposed to pay 200 pesos a day for every unit that they've been able to sell uh, and uh, for the past uh, six years. No? Ang computation po diyan, umaabot po sila, ang utang nila sa pamahalaan ay 3.9 3 trillion pesos. No? Uh, 3.9 trillion. Kala ko nun, 200 pesos uh, one time okay. against 9 million uh, units. Hindi pala. 200 pesos a day times 9 dapat million ganun. units. Oo. No? Kasi dapat isang box 200 a day. Oo. Dapat ganun. Kasi sinasabi 200 pesos a day ang penalty. E dapat bawat box uh, 200. I'm not sure if that's the law. Is that, is that a law? Uh, 200 pesos. Yung 200 pesos a day. Uh, Mrs. Tamano, may, may Opo, nasa, batas. Na, nasa, ano, actually, murang-mura yun kasi ito pa yung ano eh, na batas ito nung 1936 pa ito eh. 1936. Hindi pa na amendahan. 1936. <laughs> oh, pero hindi pa na amendahan yan. May batas talagang ganyan. Meron po, oo. Diba? Hindi Ako, po, ang ganda-ganda ang kunin niyan ni, ano, ni Solgen Kalida. No? Uh, yung advice ko, puntahan niyo po si Kalida. At ipaliwanag nyo yan itong uh, black box issue na ito at uh, 3.9 trillion. Hindi. Uh, at tuloy kasama yun sa pinayo ni, ano, eh, ni Solgen Kalida. Ah, kasama na. Ang pinayo nila sa KBO at saka yung sa, ano, yung sa KBO. Kasama ko sa pinayo nila itong uh, mahiwagang black okay. box na ito. Nalilingil sila, which is illegal. Kasama ko yan. Pero hindi kasama lumalabas. Ngayon ko lang narinig yung uh, utang na 3.9 trillion pesos eh. No? Eh hindi ho, kami lang yung nag-compute. Tayo ah. lang yung nag-compute. Oh. Kasi na 200 pesos a day. So 9 million boxes. 
So, yun ang labas. Eh, yun, dapat yun, ang ang, ang yun din dapat ang ipaliwanag natin sa taong bayan na ganito kalaki pala yan. Hindi basta-basta ang uh, uh, ano yan, uh, black box na, na maliit na unit. Pero meron po uh-huh. penalty yan. No? Uh-huh. Well, uh, I'm glad that uh, I'm glad that you joined us Ms. Tamano. Meron pa kayong mga gustong uh, huling sabihin bago po natin itapos ang interview. Ang gusto ko pong sanang sabihin sana kung sino man ang kina, kinauukulan sa na agensya, kung sino man ang dapat maningil nung penalty sa ABS-CBN, kailangan ngayon pa lang bago sila Uh, bigyan ng kanilang new application bago i-entertain sila sa kanilang franchise na ina-apply bago sila pakinggan o bago approval kailangan magbayad muna sila ng kanilang penalty nang sa ganun eh, maggamit ng ating pamahalaan ni Presidente sa COVID kasi kailangan daw ng gobyerno natin ng pera iniisip niya magbenta ng ano ng ibang mga property eh hindi kailangan magbenta kailangan singilin lang yung yung uh, ABS-CBN review na ang kikitain ng gobyerno yun po ang ating okay. um, Very good. Uh, ipahiwatig uh, at maraming salamat po sa inyong pagbibigay at uh, uh, nabigyan ninyo ako ng uh, ng paliwanag uh, ng uh, tungkol sa cable TV industry at uh, doon sa mga new technology uh, na dapat nating harapin. Maraming salamat din. Pero mayroon pa akong isa pa lang pahabol na question. Nakalimutan ko itanong. Ano pong Ito. epekto ng uh, ng uh, social uh, uh, network nito itong mga itong mga Facebook Facebook na at mga YouTube, mga ganyan. May epekto ba yan dito sa negosyo ninyo? Ay, wala ho. Wala naman. Parang part ng service na namin yan, part kasi against through internet eh. Kaya nga kami sa cable internet, nag-invest na yung maliliit na cable operator. Kaya nga natutuwa sa amin yung mga OFW kasi karamihan pala ng OFW are located in the OFW. si class municipality oh. kaya nga ako at pati mga farmer bond, kung makikita nyo mahirap silang makikumpit sa amin sa countryside mm-hmm. kasi nga yung ibang maliliit na sa farm area ang binabayad, binabayad mga product nila like coffee beans, palay oh. mais, manok, gulay at tuwing harvest season lang uh, sila tuwing harvest season lang sila na nakakabayad mm-hmm. yan po yung karanasan ng mga Uh, micro small cable operator in the countryside, lalo dun sa mga farm area. Mm-hmm. At saka natutuwa naman sila dahil nalilihan din sila ng internet at saka nakikikayala na po halos middleman ngayon eh pag pumunta yung middleman, o bibiling ko itong uh, mais mo sa ganitong halaga, tipping na nila sa internet. Ah, according sa internet, ito ang presyo ngayon ng mais, ganito, mababa yung ano mo. hindi na nila binibenta. Kaya ang mga farmer ngayon, nagsasama-sama sila para makaipon sila ng isang truck, dinadala na sa bayan, taas ang benta nila. Okay. Kaya yun ho ang tulong na nagagawa namin Very using good. itong internet. Okay po, maraming uh, salamat po at uh, nabigyan nyo kami, napaunlakan nyo kami ng panahon para mapaliwanag itong mga isyong ito dahil napaka-importante pong malaman ng taong bayan kung gaano ka yung gravity of the offense that has been committed by the Lopezes uh, at ABS-CBN hinggil dito sa paghihingi uh, nila ng uh, provisional franchise. Sa akin pong palagay, uh, karam- kasama po ako ng mga ibang mga uh, katulad nyo po, kasama nyo po ako dito sa pagtututol na mabigyan ng provisional franchise yung mga yan. At unang-una po nilang kinakailangan bayaran itong mga utang nila sa pamahalaan. Itong tinatawag, sabi nyo, 3.9 trillion, no? uh, which is uh, formidable that they have been able to get away with. No? Marami pong salamat, Australia Juliano Tamano, chairman po ng FITAP. Thank you very much. Marami salamat, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi Nawala no, yung... Okay. Okay. 
uh, ayan po, uh, nakapanayam natin po ang ating uh, mause, magaling na guest na si uh, Mrs. Uh, Mrs. Estrella uh, Buliano Tamano. Presidente po ng FICTAP, it's a uh, cable TV organization, uh, also national, uh, composed of something like six or seven hundred members. At dito niya po pinalabas ang sa akin very, very important issue tungkol dito sa magic black box. No? Yung magic black box po ng ABS-CBN apparently was not, was this allowed by NTC, no? was this allowed by NTC and they ignored uh, the uh, disallowance of the NTC and they went on to sell and to operate. When I asked uh, Mrs. Tamano why, uh, why the NTC allowed it, uh, sabi na, uh, hindi na alam kung bakit. No? Uh, alam na po natin kung bakit uh, nangyari yun na walang kasong lumabas dito sa sa ABS-CBN tungkol dito no? uh, dahil po siguro may mga influential uh, influential uh, methods na ginamit po ng, ng mga ginagamit po ng oligarko uh, pag whenever they're dealing with regulatory agencies like this. No? Uh, sana po sana po uh, uh, matuloy ang kaso ni inaisin ng pani Sokjen na uh, uh, kalida dito uh, hinggil dito uh, tungkol dun sa PDRs at tungkol dito sa magic black box at uh, marahil iba pang mga issue pero ito po napaka importante thank you very much to uh, Mrs Estrella Tamano yeah. I, I just wanted to uh, clarify no, yung ating computation mm -hmm. ng, ng ating uh, penalty. In 200. So if she says 200 pesos for a day mm -hmm. times 9 million black boxes times is, uh, so times 9 million is already 1.8. Diba? 200 times 9 million is 18 1.8 one day. A day. Oh, times 360. Si no, times times six years. Three so 360 times, times six. six years is about 2,000. Okay? Right? So 2,000 times 9 million times 200. 360 times six years. Correct? I don't know. Yeah, uh, 360 times 6 years. Yan ang yes. computation natin. Uh, 6 years now yung black box. Kanya nga. Oh, times uh, 365 or 60 uh, times 6, right? Uh, so 6 years times 360 is a day per day. So 2,000 days yon Times 200 a day times 9 million. Mm -hmm. Yun dun tayo umabot sa 3.5. Okay, yeah. Yun ang, uh, yun ang, uh, yun ang uh, dapat natin na uh, singilin. Oh. At itong Department of Finance natin, no, uh, uh, ma asikaso ito, hindi ko alam kung gano'ng kalapit siya sa mga law offices. Alam mo itong uh, si Sunny yeah. Dominguez, maraming kakilalang uh, oligarko ito eh, kanya hindi natin alam kung sasama siya dito sa pag- uh, sa pag uh, uh, si singil dito sa mga Lopez ay singil dito no and we rate the uh, <clears throat> meron pa ba tayong mga ibang um, greetings yeah may, may may mga reactions tayo no? uh, we will go through the reactions yung audio po natin kanina medyo medyo masyado malakas kasi uh, so hindi natin na ng level so most of your complaints po na sa audio pasensya na po uh, use namin next time <laughs> Uh, so we'll start with Annette. Uh, well, yes, good evening. How can I be a member of your Katipunan? I want to be one. Mm -hmm. Well, you just uh, send us your name and uh, we will include you in the list. Uh, uh, just give us your information. Uh, alam nyo, meron kaming website, Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Mm -hmm. And you can go there and... Uh, 
put in your under messages or under under uh, um, comments. No? You can put in your name and your um, address and uh, cell phone number, email address, uh, cell phone number, and uh, we will get back to you. Mm -hmm. uh, and uh, swear you in when we can. <laughs> swear you in when we can as a member. No. Oh. Uh, Siempre po uh, ang hinihingi lang natin. Kanyang yung pugos to magim miembro ay uh, yung mga patakaran po at mga pinaniniwalaan ng ng partido ay uh, pareho din sa inyong uh, pag-iisip. No. We have to be like-minded. Pareho po ang ating uh, uh, ang ating uh, uh, gustong mangyari para sa ating bansa at para sa ating uh, kinabukasan. Uh, ganyan po, uh, now if you understand the principles, nandun po yung mga prinsipyo uh, na ilinagay namin dito sa web uh, uh, sa website namin, katipunan ng demokratikong Pilipino. Um, makikita nyo po doon, kung sumasang ayong kayo doon, you apply as a member and we will swear you in. Yun lang naman po. Wala po kayong babayaran, wala po kayong uh, bibigay na pera sa, uh, sa atin. Although sinasabi ko na po sa inyo ngayon, meron po tayong mga uh, nagbibigay ng donasyon. Uh, kusa silang nagbibigay dahil alam nila, ang isang organisasyon ay uh, kinakailangan din ng uh, konting uh, funds para ma maimprenta yung mga kinakailangan imprenta makagawa ng mga uh, padala padala sa kuryo papadala sa sa mga or, uh, ano itong mga messengerial services meron po tayong gastos doon at habang lumalaki po ang ating uh, ang ating pong uh, network uh, partido tsaka sa mga miyembro syempre lumalaki din po ang ating gastos kasi po wala kaming hinihingi pera pero kung gusto niyo pong mag-donate mag-donate uh, sabihin niyo po at bibigyan namin kayo ng paraan kung paano gagawin okay uh, more comments no uh, marami kasi siguro <laughs> mas sabay-bay dito because of the discussion maganda so nagreklamo po tayo sa audio but uh, she she herar she herazade alonto sky cable is illegal lopezes are not allowed to operate it um pay-per-view is also illegal a bias cbn is not permitted to it um replying to she herazade <coughs> Um, Senator Paul, hawak po kasi nila karamihan ng congressman at senado, kaya nangihasa. So, yan ang sinasabi po ni Kabuch kanina mm -hmm. na siguro nahiya si <laughs> yung guest na uh, sabi. Siyempre yung guest na ikita natin, hindi po siya sanay siguro magsiwalat uh, ng kanyang uh, alam o yung kanyang suspicions. Hindi niya sasabihin na may tumatanggap. Kasi po, pagkasabihin ng tumat may tumatanggap dyan sa NTC, eh, palagi nilang kasama yung mga yan. Eh, no? So, baka ma -ano naman, ma ma apekto yung kanilang mga negosyo. Kaya hindi nila basta-basta pwedeng isiwala. Actually, comment ko rin uh, about that. No? Nakakalungkot na you have to kailangan medyo makisama ka bago magawa yung anong tamang <coughs> gawin. And these are the supposed regulatory bodies na dapat pinoprotektahan nila tayo. <coughs> diba? From unfair competition and these are tasked by our government to protect nga precisely. And then, right. and then you cannot even fight for what what is supposed to be. <coughs> diba? Yan ang nakakalungkot dyan. Anyway. Uh, this is uh, this is uh, reality now, and what we want to do is change it. Eh, gusto natin palitan. Alam natin ito ganito kalalakas ang ating kalaban. Okay. Um, okay, Marisol Gloriani, grabe trillion na palang utang o nga na compute natin kanina. Three point nine trillion 3 .9. pesos. So, 
ang dapat bayarin ng uh, ABS-CBN based, sa pamahalaan. Uh, based on 9 million units and 200 pesos a day penalty. Sabi po ni Mrs. Tamano, meron daw batas yan at uh, mata, ma, lumang batas na yan pero hindi pa nare-repeal. Uh, 1936 pa yata yung batas na yan. Hmm. Hindi pa nare-repeal at nung, yung lumang batas na yan sinasabi na 200 pesos a day ang penalty niyan. No? Uh, kung 200 pesos a day, eh, yun nga, kinocompute natin. Anim na, anim na taon. No? Uh, and uh, bali, to, bali, uh, bali 2,000 days. No? Uh, abot talaga ng trillion. 3.9 trillion. No? Yep. Okay, uh, ang uh, Reynaldo Trinidad Tadeo, ang Abaya CBN, magaling mambatiko sa mga magdanakaw, pero sila rin pala mas masahol pa sa magdanakaw. So, pandurugas pala. Uh, Maureen Molina, TFC ang tinatawag na black box. Anim, imagine, anim na taon, every nagsubscribe. Uh, Marisol Gloriani, their time has come, walang forever. Mm -hmm. um, Maureen Molina, ABS-CBN, lumabog kayo sa batas, huwag na, huwag na i-renew. Mm -hmm. Okay, Marisol Gloriani, thank you po madam, and salita uli ano tamano, at nandiyan talaga kayo para maglabas ng mga kailangan alaman ng mga tao. Matagal na tayo naloko ng mga mayayaman na yan. Okay, uh, let's look at other uh, questions here. Uh, Mabuhay po kayo, Mari Oishi, mabuhay po kayo lagi, Sir Butch Valdez. Mm -hmm. uh, so, yung more comments on the audio. Um, Shehra, Shehe Rosazade, Mrs. Tamano, kunin mo si Attorney Nick ng Nip, Attorney Gadon, Attorney Ahmed Paglinawan. Alam nila lahat na yan, paano mag-draft ng legislation. So, based on your suggestion mm -hmm. to her, to, to do it, no? Uh, tama yan, para may legislation na. Okay, uh, Emma Lopez, ang buhay ka, ma'am. Uh, okay, more comments. Ryan Sally, good evening, mga katipunan. And ma'am Juliana Tamara, mabuhay po kayo. Rolando Valenzuela, abolish ang ABS-CBN, basura, salot, sa lipunan, magnanakaw. Uh, Musings page, good evening, KDP. Okay, Eric Bautista, dapat nang obligahin ng ABCB na mayroon ng kanilang utang sa gobyerno para magamit at matulungan ng mga tao during this COVID crisis. Mm -hmm. Correct. Um, Reynaldo Trinidad Tadeo, oh wow, 3.9 pesos, ang dami nung grabe. Uh, Naomi Hattori, kasi... May mga kasabot din ng ABS-CBN na yan sa Senado. Senatong. <laughs> Senatong. Mm -hmm. kaya, na, kaya lahat ng mga kasamaan nila bayad ang mga visa-bidea uh, visa sa buwatan ng mga bayaran at mga abnoy. TARDS Group. Dapat po yan may investigan mabuti kung sino ang mga nag uh, mga kasabwat nito uh, para malaman ng sambayan ng Pilipino at buong mundo. Mm -hmm. Virginia Peterson, hello po sa inyo watching from Illinois. Napaka-interesting po live niyo. Mm -hmm. Okay. Uh, Eric Bautista, ulit. Uh, RevGov is a solution para mabawi ang gobyerno sa mga uh, oligarchy. ABS-CBN, Maralco, etc. Romeo mm -hmm. Escaño, yan, uh, yan yung sinabi ko na sobrang hiwaga ng black box na yan. <laughs> <laughs> now we know. You mm -hmm. uh, can we still stop was Congress had already passed from these two readings? Maybe you can uh, weigh in on that. Can we still stop it? Kasi one more reading, a third reading, and then to the Senate. Well, the Department of Justice had already said that this is, uh, this is against uh, uh, the process. No? And the Supreme Court also had already warned that they cannot go through with that, no? 
uh, unless um, unless the case, pending cases have been resolved. No? Basically, uh, you cannot uh, give a provisional franchise over a franchise that has already been expired. No? And now, wala na po dapat yan. Technically, wala po. Ngayon, hindi natin alam kung ipagpupumilit nila ito. No? At uh, gagawa sila ng uh, kung ano man uh, pamamaraan. No? Pero this is going to be a, a head-on collision between uh, the law, between the constitution, between the law, and the oligarch. No? That's all it is. No? Uh, will the oligarch prevail and say they are above the law? Or uh, does the government uh, prevail together with the people? No? Let's say no. Uh, they will have to follow the law. And then if that's the case, uh, the Lopezers should be out of uh, ABS-CBN. I would, if I were uh, in government, I'd open up uh, the ABS-CBN to, uh, uh, into a foundation no? so that there are many more owners, so that no one interest is protected by them. No? And the people will be served the right type of uh, um, uh, media service uh, that they deserve. No? Ang media, <clears throat> alam nyo po, palagi kung napaka-powerful po ng media dahil kaya nilang mang, mang uh, gamitin ang kanilang organisasyon para mag-manipulate ng pag-iisip ng tao. No? There was this one guy before in the U.S., si Alexander Hamilton, that referred to the press, and he said, it is by the press that the morals of this country have been ruined. It should be by the press that they be restored. No? It's a double-edged sword, no? Ito pong media, no? Kayang gumawa ng mausay, kaya din gumawa ng masama. As of now, sa atin, sa akin pong palagay, ang mainstream media ngayon, hindi lang ABS-CBN, ay gumagawa ng masama. Protektado ang mga oligarko. Kanya sila nagpasok dyan sa media in order to protect their interests. No? Kanya po ganyan. Wala pong uh, media ang bumabatikos sa kanila hinggil dito sa EPIRA, hinggil dito sa pagbigay sa kanila ng mga ng, uh, privatization no? uh, ng public utilities. Bakit? Dahil ang mainstream media ay sa kanilang pag-aari. We have to fight this. If there is nothing worth fighting for in the country, it might as well be this one. This is what is uh, dangerous for us. If we do not fight it and we allow the oligarchs to completely control government, they will control our lives and we will not have a future. Our children will not have a future. And neither will their children. Yan po ang ating pong, uh, uh, palatuntunan ngayong gabi dito sa ating ating katipunan at uh, sa ngalan po ng uh, ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DCXL Radio Mall Nationwide kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan hanggang linggo po muli sa mga katipon 7 to 9 p.m. dito po sa Katipunan Channel. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat.